Hallo, ihr wunderbare Menschen da draußen. Herzlich willkommen zum Lesemonat Februar 2022. Wupp, wupp. <lacht> ähm, ich hoffe, euer Februar war gut. Abgesehen von den aktuellsten Ereignissen. Äh, darüber möchte ich ehrlich gesagt nicht sprechen. Ähm, es ist einfach nur surreal und schrecklich. Ich glaube, mir gibt es dazu einfach nicht zu sagen, außer dass es hoffentlich alles bald endet. Und äh, ja, lasst uns nicht drüber reden. Ansonsten hoffe ich, dass euer Februar gut war. Meiner war ähm, ziemlich durchwachsen. Die beste Woche war natürlich die, als wir im Disneyland waren, ist klar. Da gab es letzte Woche auch das Follow Me Around. Äh, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da gerne vorbei. Wir waren im ähm, neuen Marvel Hotel. Und da habe ich euch auch ein bisschen mit aufs Zimmer genommen und so. Und äh, ja, es war wirklich großartig. Oh, es war so schön. Ja, ich freue mich, denn ich bin in zehn Tagen oder neun Tagen, ich weiß das gerade gar nicht mehr, wieder im Disneyland mit meiner Ex-Schwiegermama und das wird so schön. Ja, ja. So, los geht es mit Büchern. Ich habe übrigens die wahre Geschichte hier von, 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 von Disney, von Carlson mit äh, den Eltern von Anna und Elsa und noch nicht beendet. Ich glaube, mir fehlt noch ein Kapitel oder so. Das Buch ist irgendwie gut, aber es packt mich nicht. Also ich mag die Geschichte total gerne, aber irgendwie... Tja, ich werde euch da wohl im Herzen erzählen, wenn ich das letzte Kapitel gelesen habe, wie mir das Buch dann gefallen hat. Ähm, ich habe gelesen, eins, zwei, drei, vier, fünf Bücher. Äh, tatsächlich eins davon nur als... Äh, Buchbuch Buch und die anderen als E-Book. Gar nicht wahr. Ich habe ein Buch vergessen. Oh mein Gott, ich habe ein Buch vergessen. Das ähm, muss ich gerade noch holen. Also, ich habe zwei Bücher als Buchbuch Buch gelesen. <lacht> oh, ich kann nicht mehr so vergesslich sein. Also... Fangen wir an mit Der Imperator, nein, gar nicht mal ohne der, nur Imperator von Kai Meier. Leider mein Monatsflop. Ich habe da jetzt, seit wann habe ich da dran gelesen? Wann ist das erschienen? November, Oktober? Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, Mai. Nee, so lange lese ich da aber noch nicht dran. Ob es direkt nach Erscheinen bekommen, das weiß ich noch. Aber ich habe da, wann habe ich da damit angefangen? Im Herbst irgendwann. Und oh, das hat sich so ewig hingezogen. Irgendwie, ich liebe die Bücher von Kai Meier. Ich liebe seine Geschichten, aber der Imperator konnte mich so gar nicht mitziehen. Da geht's. Es ähm, spielt in Rom in den 60ern. Und ähm, es geht ja um die Studentin Anna und die schließt sich einer Gruppe von Paparazzi an, um inkognito den Mörder ihrer Mutter zu jagen. Ähm, zugleich soll der Privatdetektiv Gennaro Palladino den Tod eines wahnsinnigen Malers aufklären. Die Suche nach der Wahrheit führt die beiden durch barocke Paläste und verfallene Villen durch Filmstudios und verruchte Jazzclubs und immer wieder auf die legendäre Via Veneto, dem Brennpunkt des Dolce Vita. Während die High Society im Champagner badet und Regierungsgegner die Revolution planen, ziehen finstere Mächte die Fäden. Sie wollen die Auferstehung des antiken Rom. Koste es, was es wollte. Wolle. Ein okkulter Thriller. Eine rasante Spurensuche und so weiter und so fort. Genau. Ähm, ja. Freude beim Lesen war ähm, sieben von zehn Punkten. Also der Einstieg war noch gut, aber es wurde dann irgendwie immer... Ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, Logik 9 von 10, Atmosphäre leider nur 5 von 10, dieses Buch hatte kaum, also im Gegensatz zu dem, was ich sonst von Kai Meier lese, wirklich so also, Atmosphäre oder jetzt war da, aber ähm, Schreibstil 8 von 10, Charaktere 7 von 10 und Handlung 7 von 10 und damit sind wir insgesamt bei 7,2 Punkten, jetzt muss ich, ich habe das immer noch nicht raus, ne? Mal nachgucken. Ist tatsächlich noch ganz knapp eine Leseempfehlung. Jawohl. Hat das einer von euch gelesen? Ging es euch genau? Ich glaube, es soll ja auch noch eine Fortsetzung geben. Irgendwo stand irgendwas von Staffel 1 oder so. Nee, es war im Hörspiel, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht. So. Dann habe ich gelesen. Gucken, ob ihr das Bild jetzt lädt. Ach, natürlich nicht. Da gibt es Blick ins Buch. 
Dann muss ich euch das einblenden. Und zwar Lost Lover, dem Traummann auf der Spur. Und oh mein Gott, ich habe es geliebt. Es geht um Joyce und ähm, ja, in Joyce Leben auch dringend einen neuen Anstrich. Ihr Arbeitsalltag trist und farblos. Ihr Liebesleben nahezu katastrophal. Ihr Kontostand, lasst uns nicht drüber sprechen. Doch als der smarte Amerikaner Peter es schafft, die Flugzeuge in ihrem Bauch abheben zu lassen, gibt sie der Liebe eine letzte Chance. Sie beginnt wieder zu träumen, jedoch wird sie, schneller als gedacht, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Turbulente Zeiten brechen an, die nicht nur Joyce unerwartet in Gefahr bringen. Wird ihr Mut sie mit einem Happy End belohnen? Eine Love Story mit Herz und Humor. Ich mochte das Buch total... Gerne ist ein Debütroman von Veronica Fields und ähm, ja, einfach gelungene Geschichte. Ich mochte die Charaktere, ich mochte Joyce, die hat Ecken und Kanten und ist greifbar. Ähm, klar, manche Dinge sind überzeichnet, es werden auch manche Klischees bedient, ähm, aber nicht so, dass es irgendwie negativ oder unangenehm ist, sondern dass es passt. Und ähm, ich sage auch immer, wenn ich die Realität will, gucke ich aus dem Fenster und ich greife ja zu einem Buch, um dieser Realität zu entfliehen und Dafür ist Lost Lover einfach super. Nichtsdestotrotz ähm, bietet es tolle Charaktere und auch äh, Tiefgang, wenn man sich drauf einlässt. Also ja, wie gesagt, ein paar Klischees gibt es, ähm, aber wenn einen das nicht stört, mich hat es nicht gestört. Mich stören Klischees nur, wenn sie irgendwann nerven und negativ sind und hier war es einfach witzig. Also ich habe so viel gelacht mit diesem, also der war der Knaller. Ähm, <lacht> So, Freude beim Lesen, 10 von 10, Logik 8 von 10, Atmosphäre 9 von 10, Schreibstil 10 von 10, Charaktere 9 von 10 und Handlung insgesamt 9 von 10 Punkten. Damit insgesamt, also im Durchschnitt 9,2 Punkte und es ist ein Herzensbuch, eine absolute Leseempfehlung. Ich durfte auch äh, bei der Blogtour mitmachen und... Ähm, das war einfach mega. Es hat super viel Spaß gemacht. Und äh, ja, das Buch kann ich nur empfehlen, wenn ihr Liebesgeschichten mögt und gerne lacht. So in Richtung, keine Ahnung, Peter Hülsmann, Kerstin Gier, irgendwie so. Dann äh, lest Lost Lover. Das ist so gut. Als nächstes habe ich ebenfalls ein Buch gelesen, was richtig gut ist. Es ist aber ja fast schon gegensätzlich. Und zwar Geheimbund mit Dame von Mira Stuhl. Dern, okay, das blende ich auch lieber ein. Ähm, hier geht es um Lucilla und ähm, Lucilla bewirbt sich auf einer Fotoausstellung in München und wird dann auch eingeladen und äh, soweit so unspektakulär. Und ähm, sie ahnt nicht, dass eine Geheimgesellschaft dahinter steckt. Sie hofft nur auf ein kleines Abenteuer. Doch das, was ihr bevorsteht, wird ihr Leben für immer verändern. Erst recht, als sie erkennt, wer sie ist. Soweit zur Inhaltsangabe und ähm, es ist mega spannend. Also es beginnt wirklich sehr unspektakulär und dann hat man so das Gefühl, so man weiß irgendwann nicht mehr, wer ist Freund, wer ist Feind. Man wird in einen Strudel aus ähm, Ritualen und Intrigen und Machtspielen reingezogen und ähm, ja, es ist einfach großartig. Und im Gegensatz zu Lost Lover findet man in diesem Buch quasi eigentlich keine Klischees. Es gibt aber auch nicht viel zu lachen. Ähm, es hat auch sehr viel, sehr viel, sehr viel Tiefgang. Ähm, und äh, Yamira Stern schafft eine, die ganze Zeit so eine, so eine mystische Atmosphäre, die einen nicht loslässt. Man möchte die ganze Zeit weiter lesen, weil man wissen möchte, was es mit gewissen Dingen auf sich ähm, hat und wo die nächste Gefahr lauert. Und man wird aber auch ganz oft in eine falsche Richtung geführt. Und äh, ja, die Autorin spielt quasi... Äh, mit dir als Leser. Das ist äh, total großartig. Ich liebe sowas. Ja, ne? und dann mit diesen ganzen Intrigen. Oh. Ja, absolut mein Ding. Ach, das war so gut. Ähm, war mein erstes Buch von der Autorin tatsächlich. Ich werde noch mehr von ihr lesen. Äh, Freue mich da auch drauf, weil sie hat wirklich, wirklich, wirklich äh, Talent. Also das kann man nicht anders sagen. Auch der Schreibstil. Also großartig. So. Freude 9 von 10, Logik 9 von 10, Atmosphäre 10 von 10, Schreibstil 9 von 10, Charaktere 9 von 10, Handlung insgesamt 10 von 10. 
Und damit sind wir beim Durchschnitt von 9,3 und damit auch ein Herzensbuch. Und tatsächlich ist es ganz knapp vor Lost Lover. Lost Lover hatte ja 9,2. Nein, damit 9,3. Mein Monatshighlight. Jawohl, ich kann es euch nur empfehlen. Äh, wie immer findet ihr natürlich alle Bücher unten verlinkt in der Infobox. Ähm, schaut da unbedingt, unbedingt gerne vorbei. Vor rein, ja, unbedingt gerne vorbei oder rein. Man muss sich schon entscheiden. So. Das nächste Buch. Meine nächsten beiden Bücher sind äh, Vincent Klisch Bücher gewesen, tatsächlich. Da muss ich gleich auch ganz genau gucken, dass ich die nicht durcheinander schmeiße, denn in beiden Büchern äh, spielt der gleiche Ermittler eine Rolle. Okay, und zwar habe ich angefangen mit Im Auge des Zebras und ähm, da geht es, es ist ein Reihenauftakt, eigentlich um die Kommissarin Olivia Holzmann, aber es gibt noch einen anderen Korak Ka Charakter, ja, ich habe heute Sprachfehler, Charakter, ähm, nämlich den guten Herrn Bösherz und der spielt auch eine Rolle und äh, ja, und hier ist die Frage, wie kann eine Person an mehreren Orten zugleich sein? Man weiß es nicht. Was physikalisch vollkommen möglich ist, geschieht in ganz Deutschland. Überall werden Teenager entführt, die Eltern kurz darauf ermordet und allen Beweisen nach wurden die Taten zur selben Zeit von derselben Person verübt. Kommissarin Olivia Holzmann vom LKA Berlin tappt im Dunkeln und weiß nur, dass den Jugendlichen die Zeit davonläuft. Um diesen scheinbar übernatürlichen Fall zu lösen, bedarf es der Fähigkeiten dreier ganz besonderer Ermittler. Der Willensstärke von Olivia Holzmann, der genialen Beobachtungsgabe ihres Mentors Severin Bösherz und der Erfahrung der pensionierten Kommissarin Esther Wadi. Und die drei ahnen nicht, dass äh, vielleicht ihnen der Täter jederzeit das Liebste nehmen kann, was sie besitzen. Und ähm, dieser Fall hat mich tatsächlich so ein bisschen ja, fertig gemacht. Ich habe dazwischen gesessen und habe nur gedacht, ähm, Was? Das war so wirklich, also es gab da wirklich ganz, ganz spannende Plot-Twists und ähm, unerwartete Wendungen, tolle Charaktere, mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, aber das Buch ist definitiv nichts für schwache Herz, äh, Herzen, ja, für schwache Nerven. Also was da ähm, später rauskommt, ist schon, ich musste sehr schlucken, war übel. Einfach übel, kann man nicht anders sagen. Ähm, so, Freude 9 von 10, Logik 9 von 10, Atmosphäre 8 von 10, Schreibstil 8 von 10, Charaktere 9 von 10, Handlung 8 von 10 und damit kommen wir durchschnittlich auf 8,5 Punkte und damit ist das noch eine Leseempfehlung. Das nächste Buch, was ich dann äh, von ihm gelesen habe, war Bis in den Tod hinein. Ähm, da geht es tatsächlich äh, um den Kommissar Severin Bösherz, der halt auch in, im Auge des Zebras eine Rolle spielt. Und äh, ja, es geht um drei Morde in vier Tagen. Berlin wird von einem selbsternannten Racheengel terrorisiert. Ein polizeibekannter Brandstifter, der bei lebendigem Leib in einem Auto verbrennt, ist bereits das dritte Opfer innerhalb von nur vier Tagen. Der Serienkiller geht so kreativ wie sorgfältig vor. Die Mordmethode entspricht jemals dem Vergehen seines Opfers und er hinterlässt keine verwertbaren Spuren am Tatort. Außer scheinbar zufällig gewählte Zahlen. Für das Team vom LKA um den neu nach Berlin gezogenen Severin Bösherz tickt die Uhr. Denn die Abstände zwischen den Morden werden immer kürzer. Als auch noch ein internationales Topmodel entführt wird, müssen Bösherz und seine junge Kollegin Olivia Holzmann, haben wir sie wieder, wir kennen sie schon, aus im Auge des Zebras, alles aufs Spiel setzen, um den Code des Killers zu knacken. Ähm, ich muss sagen, bis in den Tod hinein fand ich besser als im Auge des Themas. Also es ist nochmal irgendwie spannender, nervenaufreibender. Ähm, die Auflösung ist nicht ganz so, ja, kann ich furchtbar sagen, wie in, im Auge des Themas. Im Auge des Themas ist einfach furchtbar. Ähm, 
ein bisschen in den Tod hinein ist zwar auch schockierend natürlich, aber ähm, nicht ganz so krass. Aber insgesamt hat mir das Buch, unabhängig von der Auflösung jetzt, irgendwie besser gefallen, so vom Spannungsaufbau und von den Charakteren und so weiter und so fort. Genau. Da hatten wir Freude 9 Punkte, Logik 9 Punkte, Atmosphäre war mein Vielfaches besser, 10 Punkte, Schreibstil 8 Punkte, Charaktere 9 Punkte, Handlung insgesamt 10 Punkte, damit sind wir bei 9,2 und das ist ein Herzensbuch. Ich kann es wirklich, wirklich nur empfehlen, es ist äh, großartig. Also wenn ihr gerne Fitzek lest und wenn ihr Thriller mögt, dann ähm, lest die Bücher von Vincent Klisch. Ich war ja von Auris schon mega begeistert. Ähm, Müsste da nicht eigentlich auch noch ein Band kommen? Ich weiß gerade gar nicht. Hat der nicht auch so doof geendet? Ach, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, die Bücher kann ich mir empfehlen. Und damit sind wir beim letzten Buch. Und zwar In My Enemy's Heart. Ich glaube, das habe ich bei den Neuzugängen auch vergessen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist der zweite ähm, Band zu In My Enemy's Eyes. Ich habe das wieder so unfassbar hübsch. In My Enemy's Eyes ist ja auch so hübsch. Und ähm, das ist dann das äh, Finale von Josh und Annie. Und äh, oh, ich habe es geliebt. Jeder braucht einen Josh. Josh ist schon ein bisschen hot. Kann man jetzt nicht anders sagen. Ah, Annie ist so hoch. Nehme ich. <lacht> die beiden gefallen mir wirklich gut. Und es gefällt mir, wie die Geschichte ähm, sich weiterentwickelt hatte. Band 1 hatte ja schon so einen kleinen Cliffhanger. Und ähm, war gut, das jetzt weiter zu lesen. Und äh, ja, es gab dann noch mal so ein paar Plot-Twists, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ein paar Dinge waren vorhersehbar. Und äh, alles in allem wirklich, wirklich sehr gelungen. War noch mal so ein Tucken besser als Band 1. Der war schon wirklich großartig. Der hat mich wirklich umgehauen. Ähm, ja, hätte nicht gesagt, dass Emily Bolt sich da noch mal steigern kann. So, dann sind wir Freude, 9 Punkte, Logik 8, Atmosphäre 9, Schreibstil 10, Charaktere 9, Handlung 9, insgesamt bei einer 9,0 und damit ein Herzensbuch. Jawohl. Welche Bücher habt ihr denn im Februar gelesen und äh, welche Bücher könnt ihr mir empfehlen? Hattet ihr auch Flops dabei, wo ihr eigentlich dachtet so, boah, von dem Auto, von der Autorin lese ich eigentlich alles irgendwie gerne, aber dieses Buch war irgendwie so, wie mir das mit Kai Meier ging. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte ja ansonsten wieder Glück. Also waren ja wieder wirklich nur gute Bücher dabei diesen Monat. Ich habe anscheinend ein gutes System gefunden, meine Bücher auszuwählen. <lacht> ich habe selten noch irgendwie diese klassischen Flops dabei. Ja, erzählt es mir, schreibt es mir in die Kommentare. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche. Ich weiß noch gar nicht mit was. Habt ihr Videowünsche? Ich hätte mal... Also ich hätte schon wieder Bücher für Neuzugänge tatsächlich da, aber wir hatten ja vor zwei Wochen erst Neuzugänge. Wobei Neuzugänge gehen eigentlich immer. <lacht> oh, vielleicht mache ich auch mal ein Want to Read. Hättet ihr da Bock drauf? Oder haben wir dann Currently Reading? Ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Videowünsche habt. Vielleicht mache ich da auf Insta auch nochmal einen ähm, Aufruf. Weil ich habe so das Gefühl, ich mache immer die gleichen Videos und ich habe ein bisschen Angst, dass euch langweilig wird. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Restsonntag, einen guten Start in die neue Woche. Und unsere neue Woche wird ganz aufregend. Mein Liebster fängt nämlich am Dienstag bei seiner neuen Stelle an. Und äh, ja, sehr aufregend, alles sehr aufregend. Aber es wird gut, es wird toll. <lacht> Drückt ihm die Daumen, dass alles gut klappt. Und äh, ja. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis nächsten Sonntag.